江小姐，我们来玩个游戏吧。你快放了我，谁派你来的？游戏的规则很简单，当你拿到手机以后，你只能打一个电话，让对方为你支付四千万的赎金，我就放了你。否则，可惜你这么漂亮的脸蛋儿了。紧张，我被绑架了，赎金是四千万，你快来救我！够了，江之月，用这么拙劣的方式骗钱，你害了小夏流产的事情，还没找你算账呢。江之月，我告诉你，你最好是死在外面，不然落在我手里，我让你生不如死。江小姐。让你生不如死！小月姐姐，你醒了。医生说你没什么事儿，就是这个脸，可惜了。出去。小月姐姐，你怎么这么冷淡呀？刚刚经历过那些不堪的事情。可是我让锦锦哥哥过去救了你的，你怎么还不死啊？锦晨，就是小夏心善要救你，我真希望你死了，你竟然还敢伤害他！是他自己摔倒的，他还把我的脸伤成这样。小月姐姐一醒来就抠自己的伤口，我也不知道为什么。可能是我回来了。闭嘴！你这个破坏别人家庭的小三儿！你别以为我不知道，三年前救我的根本就不是你。你当我不知道，三年前救我的人根本就不是你？不是我还能是谁？当然是小夏。事到如今了，你还想顶替他人？这么想当一派的吗？锦城，别怪小月姐姐。他受不住诱惑，我不怪他。你凭什么说不是我？我清楚的记得那个人耳后有一颗痣。签了吧，靠顶替他人骗取的婚姻，你也过得安稳。你再敢动他，我要了你命！小月姐姐，放心养病吧，你的妈妈我来照顾。你对我妈妈做了什么？不想她死的，就今晚跪在小夏的门口，把协议签了。李景辰，我错了，我就不该爱上你。景辰哥哥，别，小月还在外面。别以为我不知道，三年前救我的根本就不是你。没有我的允许，不许起来。我们为什么会变成这样？难道你以前对我的好都是假的？拿着你的东西，滚出丽霞。景辰，离婚协议我已经签完了，你可不可以救救我妈妈？
景辰哥哥，你就帮帮小月姐姐吧，医药费的钱就当是律师给她的工资，让她打工还钱，行不行？小夏，你太善良了。看在小夏的面子上，这个卡里有一亿，先借你。明天开始，你就去白金汉打工，什么时候还完钱，什么时候走。哎呀。白金汉可是个好地方，小月姐姐一定很受欢迎。新来的。先生，请您自重。还记得我吗景辰哥哥发现你了，滚出海城，这辈子别回来！你是来救我的吗？我就知道你还是爱我的，景辰。贱人，这就是你想要的，是吗？不是的，景辰，不是这个样子的。江志远，无论是你的脸还是你的身体，我都觉得恶心。江志远，你装什么清纯？之前费尽心思想接近我，不是你吗？李景辰，我不爱你了。江志远，你装什么清纯？之前费尽心思想接近我的不是你吗？平时跟条死鱼一样，怎么，今天玩欲擒故纵了？我不吃这一套，你就该为我的孩子偿命。阿月，不要，不要，不要，不要！别怕，有我在，那个混蛋不会有机会再欺负你了。阿月，看看我，是我呀，朱清啊。王医生，你是江之月母亲的主治医生，你觉得他还能活多久？这个，只要积极化疗，还有几年的时间。不，我觉得他只有一天时间了。王医生，你知道我在说什么？可是这件事情，景辰哥哥是默认了的。你要是做的不好，等于在和厉家作对。好好考虑清楚吧。病人的病情已经恶化，要尽快安排手术，不然就来不及了。病人家属请做好心理准备。
我妈怎么了？为什么会突然变金和化呢？不要耽误我做手术，让开。我已经尽力了傅琛，他怎么会过来？我错了，当年就不该救你。李清晨，你害我家破裂。李清晨，我恨你。李景琛，将军，我终于放下你了。重来一次，我希望不会再遇见。气质了，李总，江南医疗的项目决定要辞职，确定了，当然是。当然是我们的傅琛副总啦。人家可是墨尔本大学毕业的医学博士学位，而且他那个论文还获得了诺贝尔医学奖呢。之前就听你总说呀，这江南珠宝要是能够得到副总的设计或者是指点，那肯定能卖翻倍的价格呀。那是肯定的呀。哎呀，这身边的女人看着好眼熟啊。您是副总的夫人吗？您好，李夫人，我是傅琛的姐姐，也是项目的合作人。小玉姐姐刚和景琛哥哥离完婚，就找到新男朋友了，他想那么多。嗯、将军，干什么？景琛哥哥，是我的错，我不应该口无遮拦，戳到小玉姐姐的伤心处了。李总，这就是您的绅士风度吗？明明是他先惹的江小姐啊！谁让他直接让小夏掉了孩子？小夏怎么对他都得忍。忍？我凭什么得忍？请问厉总，我和您有什么关系吗？你，之前我总是想息事宁人，但是你想搞事情，那我并没办法。哎呦，好了好了，多大的仇啊！哎，副总您没事吧？这样，我刚准备了一件新服，您要是不嫌弃的话，我带您上二楼晃晃。正好，我也想换下礼服，一起去的。好，好，好。金<笑>晨哥哥，我也去换一件衣服。啊，我陪你去。不用，你留在这儿应酬，我自己去就好了。江志玉，你就等着在大家面前出丑吧。不是的，真<笑>事啊。好戏马上就要开始了。
江之月，你完蛋了。看呀，这怎么回事？江志月，你就等着在大家面前出丑吧。喂，苏经理，把刚才熨好的裙子送给夏小姐。对，夏文一小姐，那件碎花裙。夏文一，我倒要看看，是谁玩得过谁。哼，真是狼狈。江之月，是你陷害小夏的吗？厉总啊，这江小姐什么都没有做，你这么对她，恐怕有些不妥吧？那是李夫人不知道江之月之前做的那些肮脏事。厉总，凡事讲话都得讲证据。如果您怀疑是我，那不如拿二楼的监控瞧瞧，那就真相大白了。没错，要监控也好还江小姐一个清白。不行，怎么，夏小姐是做了什么见不得人的事儿？你，你胡说，我可没有。服务员，去把你们二楼的监控给我调出来，在大屏幕上放，我倒要看看是谁在背后搞这些不入流的小动作。小夏，你去他的房间干什么？哎呦，还能干什么呀？刚才大家有的看到了，这江小姐的五服也出现了问题，肯定啊是某些人做了手脚呗，还想诬陷别人呢。夏文一小姐，请问您为什么要进入我的换衣间呢？景深哥哥，人家只是找错了房间，很快就退出来了。小薇姐姐，对不起。你也不能因为我进错了房间就弄到我的衣带啊！果然是你，我以为这段时间你会改变，没想到还是如此蛇蝎心肠。厉总，夏小姐，凡事都要讲证据。只看到夏小姐进过我的换衣间，可曾看见我进过夏小姐的换衣间呀？小月姐姐，这件事是我的错，你别生气了。<咳>江之月，你要是把小夏气个好歹，我跟你没完。厉景辰，你的小夏还真是娇弱啊。夏小姐不舒服了，小春，赶紧给夏小姐瞧瞧，可别耽误了人家的病。厉总，您的夫人没有病啊？你什么意思？景辰哥哥，傅医生年纪轻轻的，经验应该有限。傅医生，可得给夏小姐好好瞧瞧。夏小姐之前可是掉过孩子的。江之月，你闭嘴！哦，夏小姐之前怀过孕，可是我刚刚并没有诊出来。要不我再给夏小姐把把脉吧？哟，夏小姐这是怎么了？害怕了吗？这是？景辰哥哥，就算小月姐姐再也不喜欢我，也不能当着这么多人的面羞辱我。将军，今天你已经出尽了风头。欺负小夏让你很有成就感吗？哟，夏小姐这是哭了吗？哎呦，都怪我不好，提起了您的伤心事儿。来，快擦擦吧。夏小姐，不能因为这个项链是之前厉先生送给我的，就把它给弄断吧。我们结婚这么多年，我也就是一个念想吧。原来夏文已是小三上位啊，江之月才是厉总的原配。没有，我没有。夏小姐，不过是个物件罢了。要是您能解气，也就罢了。可是这个项链之前只有一颗珍珠，我自己又加了点小设计，还请您把这个钱给我。多少钱？我给你三个亿。小月姐姐，不能因为我弄断了你的项链，你就坐地起价吧？并没有，夏文一小姐可能不太懂上流社会的事情。这条项链说是三个亿，还是阿月嘴下留情呢？什么意思？这条项链买的时候明明才几千万，因为重新进行了设计，往里面加入了一些。
特殊的珍珠，这种珍珠全球都没有几颗。将军，你故意的。限量版的珍珠，我宝贝都来不及呢。哎呦，我今天算是见识到了，不占理还能如此的理直气壮，可见之前江小姐过的是什么苦蜀日子了。小鱼姐姐，千错万错都是我的错，你要多少钱，我都给你。将军，这张卡里的钱够你买两条项链了。马上捡起来，赶紧走，别再欺负小夏。夏文一小姐，既然你都承认错误了，就请你把这个卡捡起来给我吧。你到底想干嘛？夏文一，你欠我的，这才哪儿跟哪儿啊？总有一天，我都会一件一件的讨回来的。你到底想怎样？你会的。不就是装柔弱？谁还不会呢？不是我，我没推。阿玉，江小姐，江小姐，哎呀，这可怎么办？别装了，在我这没有用。厉先生，医者仁心，我很关心夏文一小姐的身体情况，还请您带她去医院做一个详细的检查。我是真的没有诊断出来她之前有怀过孕的迹象。江志越这个贱女人，早晚我要让你求生不得，求死不能。孩子的事情到底是不是真的？金正哥哥，你怀疑我？明天我把私人医生预约到家里，再检查一次身体。金正哥哥，我同意你的说法。明天医生要是到家里来证明了我的清白，那我会选择离开。离开？既然金正哥哥已经不相信我了，那我留在这个家也只会让你感到厌烦。我还不如离开。我不是这个意思。对不起啊，陈家，我不应该怀疑你。你身体虚弱，又被江志越气到，我扶你上楼行不行？江志越，我一定要你为今天的事情付出代价。你怎么又把自己搞得这么狼狈啊？今天多谢二位在宴会上对阿月的照顾。嗨，小事儿。真没想到江小姐年纪轻轻，竟有如此的造诣呀、啊！没想到厉总竟然是这样不讲理的人。还好我们没有跟他谈成合作，我看那个夏文义啊就很不顺眼。今天多谢李夫人的解围，知道您家在江南的医疗项目很是不错。为了感谢您，我和阿琛准备为您策划一项医疗项目。天哪！这平时叶教授的实验项目，那是千金难求啊！阿月的策划比我做的要更优秀一些，是吗？难道江小姐你是 Jessica 医生？就那个有钱都很难约得上的外科医生？对，我就是 Jessica。今天参加宴会，本来是想和您的爱人谈合作。可是没想到，却扫了兴致。都怪那个夏文一，在你身上找存在感，说白了呀，就是个死。这江小姐和厉总离婚呐、啊，也算是脱离苦海了。难得，我和李夫人这么投缘。我之前写过的计划，基本完稿。阿珍。这怎么好意思呢？阿珍，这
这怎么好意思呢？李夫人，我和阿琛是真心想与李总合作的。说得好，我做项目呀，也不光是为了挣钱，主要是得和人品好的人一起合作，对不对？我特别信得过副总和你江小姐。<笑>那就祝我们合作愉快了。当然，合作愉快。<笑>你确定李总已经和江志远合作了？是的，李总。江志远，你是故意破坏我好事的。何必生那么大的气？他之前三年都是家庭主妇，我不相信半年时间他就学会了做实验。你的意思是？锦城哥哥放心，我有办法让他这个项目做不成。叶老板这么晚还在办公呢，你还在为我加班，我怎么舍得先走？趁热喝点，你胃不好。江设计师，最新一批医疗器械已经到了，需要您过目。夏小姐，事情已经办好了。这个实验项目是由富士集团投资，由我本人与富生一起设计的，我们取名为“医学起立项目”。富士医疗集团外科医生江志月，盗取力士集团阿肯教授的论文。这个论文是由我与富生共同拥有的。你想要污蔑，还请拿出证据来。目前富士医疗论文已经完稿，但是力士医疗已经抢先注册了专利验证，说明这个论文是力士医疗的。这不可能。不过，专利申请的确是需要一些时间。副总，你一定要给我一个合理的解释。这个项目是咱俩一起出资完成的，对不对？为什么现在会先出现在历史的公司里呢？为什么是历史先注册了专利呢？李总，请放心，我更想找出事情的真相，也请你相信阿月，她一定能够处理好所有的事情，给您一个合理的解释。夏小姐，不知道能不能把你手中的专利给阿月看一下？当然可以。怎么样？有没有什么不对的地方？这个论文的核心的确和我们的一模一样。哎呀，小雨姐姐，虽然我们是朋友，但是你偷到锦城哥哥他们公司的论文就是你的不对了。就算你记恨我，我也得说出来。毕竟李总和李夫人他们总是无辜的吧？江小姐，这件事情还希望你能给我一个解释。李夫人，论文的确是我和阿琛写的。我也不知道为什么历史会有，江小姐，我这么信任你，你却拿着历史医疗偷来的合同来糊弄我。李夫人，你可别着急啊，这件事情还需要调查。小玉姐姐，你还要调查什么？难道你不应该像李夫人这么错吗？我没错。副总，你们现在出了这个事情，你就这个态度吗？李总，不要着急，阿月的人品我是相信的，况且。他连夜赶制论文的时候，我都看到过呀。他不可能去盗取历史医疗集团的论文啊！李总，你也被小月姐姐蒙蔽了吧？他之前就是顶替我骗了景城哥哥。李夫人，我没有当景城哥哥和小月姐姐的第三者，我和景城哥哥是互相喜欢的。小月姐姐，你要干什么？难道你想当着所有人的面，毁了这个你偷盗论文的证据吗？夏文艺，你可真是搬起石头砸自己的脚啊！夏文艺
，你可真是搬起石头砸自己的脚。你这句话什么意思？你太着急了，这个专利就是为我证明清白的最好证据。阿倩，你还记得吗？我们讨论论文的时候，关于特调材质有过分歧。最后，我记得。我们选的是蓝墨章鱼的独眼，看来夏文一小姐应该是偷到我公司的论文，然后连夜抢注出专利。但蓝墨章鱼的独眼稀缺，一时难以找，所以这个专利的特调材质才会认定为蓝文章。不，不可能，明明就是你偷到了景辰哥哥他们公司的论文，可以找医疗翘楚来做鉴定。不过，我记得力士医疗公司也是行业中的顶尖，竟然想到用蓝纹章鱼来代替蓝墨章鱼，真是愚蠢！就这种专利，简直是侮辱我的项目！哼，看来力士集团是真的不懂医学啊！这种廉价的专利，根本上不了大雅之堂。没错。当初江小姐和我说的，就是用的蓝墨章鱼。小鱼姐姐，你可真会小便，我差点就被你绕进去了。就算特调材质不同又如何？力士集团本来研究的就是蓝纹章鱼，请你还是拿出没有淘到论文的证据吧。本来我不想让你在这么多人面前难堪，但这关系到景辰哥哥他们公司，所以我只能不顾这么多年的情面了。我是江老师的助手。有一天晚上，江小姐拿着一个有些粗糙的论文回到办公室，说：“是从富士集团拿来的。”你不过是刚进公司的新人，阿远和你又不熟，他为什么要把这么重要的东西告诉你？可能我看起来老实，又是江老师的助手，所以江老师把这件事告诉了我。我虽然是个新人。但也不能看着江老师犯错呀。当初我选择你做我的助手，就是因为看着你为人老实。我劝你一句，不要为了眼前的利益而毁了前程。我，我不知道你在说什么。这是。我昨晚熬夜工作，老板心疼我呀，买了热的巧克力。江设计师，最新一批医疗器械已经到了，需要您过目。我昨晚连夜工作，老板心疼我买了热巧克力，我不小心洒在了桌子上。小刘袖子上也有热巧克力，说明他动了我的电脑。我没有。小刘，再给你一次机会，我有的是办法自证清白。现在你说出真相，我不会在业界封杀你的。我，我，小鱼姐姐，这算什么证据？小刘也可能是在别的地方蹭了热巧克力，你没有证据就拿小助理顶包。对呀、啊，江老师，你不能凭这个就诬陷我。看来小刘已经做好了决断，那你就别怪我手下无情，我有的是办法自证清白。这是监控的视频。李总，李夫人，现在真相大白了，是富士集团出了内鬼。这也不能证明你没有偷盗论文啊。大家可以清楚的看到，电脑上显示完稿的时间，这是系统自动生成的。医学起立完成的时间就是上个星期。不知道，力士集团完成的时间是？我们的专利是今早出来的，论文肯定是在你之前。证据呢？还请贵公司阿肯教授将他的电脑交出来。阿肯教授最近几天在家里休息，景辰哥哥给他放了个长假。大家都知道，一个论文并不是一天内完成的，这些是我之前的半成品，上面也有时间节点，足以证明。医学起立是我和傅琛一步一步的做出来的。小刘
，你偷盗富氏集团论文的事情已经是事实。你现在如果说实话，我还能利用公关帮你遮掩；但你若是执迷不悟，小刘就算是拷贝了论文，但也不能代表是他泄露出去的。对，我只是拷贝下来学习，我有什么错？我是江老师的助手，但江老师为人狭窄，怕我超过他，却一直不肯教我。这种话你都敢说，还真是不要脸！你说你没有偷论文，为何我掌握的信息里，你昨晚去了利氏集团的医疗部呢？你怎么知道？你背后的人选择了你，也算是他倒霉。你昨晚下班回家很晚，打车回家要在报销之内，你竟然用了企业打车，你的行程就是证明你偷论文的最好证据。现在就不知道这个内鬼是为谁办事了。小刘，你最好交代清楚，不然以后的医学研究你就别参与了。其实这件事我来解释，那就请厉总好好解释一下云夫人的所作所为。这件事情和小夏没有关系，是他从富士集团偷了论文后卖给了专利代理公司，专利代理公司将我公司的论文和富士集团的怒火才出现了今天这个乌龙事件。厉总不觉得这个解释很牵强？把你夫人摘的是干干净净的。这件事本身就和小夏没有关系，他也是怕公司利益受损才会出现在富士集团的发布会。也怪江医生没有管好自己的论文，如果没有被盗，也不会发生今天这件事。强词夺理，你这是。厉总说的本身没有什么问题，只是新论文和医学起立都是昨晚出的，这也太巧合了吧。一般新论文确定之后，也要检查个一到两天，第三四天才会进入制作阶段。<笑>而利氏集团昨晚出了新论文，直接送到专利公司抢注，多少有点赶了吧？可能是专利公司这个月任务不达标，想要冲冲业绩。哦，刚刚您的夫人还说给教授放假呢。什么乌龙事件啊？还不是夏文一对江小姐不满，故意来找茬的。我算是看明白了。厉总，你我本就是竞争的关系。李总可是医疗方面的大客户，你心里面着急，我能明白，也不至于做这种上不到台面的事情吧？这件事确实是夏文一的错，没有弄清楚就来污蔑江小姐。还请江小姐宽宏大量，不要与他一般见识。是是我没有搞清楚事情，是我没有搞清楚事情。夏小姐，我为你办事，你不能把我卖出去啊！我以后在业界还怎么混啊？你快解释一下，是你让我这么做的？还真是你这个贱人搞的鬼啊！这件事情，大家心知肚明是怎么回事儿便罢了。夏文一小姐毕竟不是医学界的人，还请厉总管好自己的老婆。发布会还要继续，请二位离开吧小夏，你这次真的太鲁莽了。如果不是我赶过去，你怎么收场？都怪小刘办事不周，景志哥哥放心，下次我一定让江志月身败名裂。虽然李总这个长久客户被江志月抢了过去，但他好像确实不像以前那样恶毒了。景志哥哥，你不会还喜欢小月姐姐吧？胡说什么？景志哥哥，不要被小月姐姐今天的样子给迷惑了。你到之前。你都不知道他有多刁难我。我的意思是，既然李总已经是江志远的客户了，那我这边就放手了。不行。好了，这件事情就这样，你也不用再追究了。公司还有事情，早点休息。江志远，看来当年给你教训还不够，你放心，我会让你身边的人一个一个离开你。让你痛苦到最后。你还会时常来这家咖啡厅吗？有些习惯想要改掉，还
的是很困难的事情。今天这件事，你觉得我能开心的起来吗？夏文一脾气倔，眼里容不下我。小夏善良，只是看不过你把李总这个客户抢走了。其实你心里都明白，不过你心里有夏文一，就好好待他吧。那个，我习惯了。时间不早了，我该回去了。我送你吧。哎，没事吧？对不起，我没站稳。那我就先走了。你这个贱人，弄够了没？静静哥哥，你怎么可以维护他？夏小姐，我跟厉总真的什么事儿都没有，你可千万不要误会。那我就先走了。静静哥哥，之前就是小月姐姐害得我流产，我本来可以当妈妈的。你是怎么知道他会在这个时间去咖啡厅的？我说过了，有些习惯是改不掉的。阿月，我不希望你不开心，我怕你再次接近厉景辰，会更加痛苦。就因为我之前的软弱，导致妈妈的惨死；就因为我之前的软弱，导致妈妈的惨死。阿月，其实你可以选择和我一块离开的，我们出国。傅琛，我知道你的好意，但是为了报仇，我可以双手沾满鲜血。这样的我，如何能配得上你？要怪就怪你是江之月身边的人。傅琛怎么样了？头上的伤不是很严重，但手指这辈子恐怕再也回不到从前的医术了。一定是夏文一。没有证据。阿姨，你知道夏文一的手段？之前阿姨的死。他没有找到证据，去死！我去杀了那个毒妇。不行，你的手术用来救人的。那怎么办呀？你他都敢伤害，以后会伤害我身边更多的人。不会了，我还有复仇机会。倒是你，以后不要再靠近他了。这件事交给我处理，好吗？不好。我不想把你们复试前选进来，我自己的仇我要亲手报。景辰哥哥，你的快递。谁寄的？沙漏。今天是我们结婚纪念日，你忘了？公司事情太多，明年补上。你的时间能不能匀一点给我？哪怕只是一个沙漏的时间。沙漏？一猜你就没见过，等我买回来给你看。原来这个就是沙漏。金晨哥哥，你说这个沙漏是什么意思？你。你故意的，不过就是个沙漏而已。金城哥哥别生气，你喜欢我给你多买几个。
给你讲件好事儿。傅晨他的手骨折了，他遭遇了意外，估计是他这辈子都拔不了脉了。可能得罪了什么人吧。我发现，只要和小月姐姐接近的人都会变得不幸，就像之前，爬了好几任哥哥离开了他。像这月身边的人都遭遇了不测。他母亲离开的时候，我也没有去葬礼上看看。按理来说，你确实应该去，可是现在这个情况很尴尬，不如我来代劳。你？对呀，我和小月姐姐的母亲关系非常的好。行吧，你身体不好，不能在那种地方待时间长，快去快回吧。放心吧，景辰哥哥，我一定会好好的孝敬小月姐姐的爸妈。夏文一，你干什么？小月姐姐。你可真是不孝，居然让阿姨在这样的地方受罪。八月父母生前最大的愿望就是把骨灰撒向大海。今天时间快到了，你快把阿姨的骨灰还给阿月。小月姐姐，阿姨之前对我也不错。你要是想要这骨灰盒，你就过来拿吧。小鱼姐姐，人家真的不是故意的，你一定会原谅我的，对不对？打吧，咱们这月，只要我脸上有巴掌印，景城哥哥一定会认为是你欺负的我，你之前做的一切都白费。了。景城哥哥，你怎么来了？对不起，幸亏我来了，不然我还不知道你有这样的一面。金哥哥，我真的不是故意的，是我没拿稳。阿月，阿月，阿月。你先处理一下，我带他去医院。副总可真是心大呀！心爱的女人都要和前任复合了，也不采取点措施。我和你可不一样，蠢女人。妈妈，妈妈，啊，别离开我！别怕，我不走。景城哥哥，你怎么开始做对不起我的事情？你先走吧，别打扰小雪雪。都走了，幸亏之前有所防范，不然妈妈的骨灰盒就真的给夏文一给摔了。事情都被你给算到了，如今成功离间了厉景琛、夏文一，但夏文一肯定也会采取报复。你能不能不要再冒险了？就算是为了我。谢谢你。你知道我对你的心意，只不过你总在躲避。我现在一心只想复仇。没有别的心思，对不起。景辰哥哥，你怎么可以拉小月姐姐的手？难道你想和她旧情复燃吗？太让我失望了！平时你怎么胡闹我都纵容你，可那是江之月母亲的骨灰，你也能拿来开玩笑的？景辰哥哥，人家真的不是故意的。还敢撒谎？我全程都看见了。景辰哥哥，别生气了，我真的不是故意的，我只是想用阿姨的骨灰胁迫小月姐姐不再接近你。真的？真的，我只是最近很吃醋，你和小月姐姐走得很近，我只是想吓一吓她，没想到。毕竟死者为大，你做的确实不对。我一定会去跟她认错，并且买一个更好的骨灰盒给她。行了，解释清楚就好了，这就好了。去洗澡，江志月，你的小手段我还看不清吗？我一定不会让你得逞的
对不起阿迟。都怪我，让你受了这么大的委屈。阿月，你说我的手能恢复正常？会的，一定会的。你可以不用这么累的，多希望你可以依赖我。喂，你哪位？小月姐姐，这是好手段。你胡说八道什么？没事的话我就挂了。你的阿春在我手上。什么？江志玉，富春对于富氏集团的重要性你是知道的吧？你脸上伤疤消失是他的功劳吧？忘了他。哈哈哈哈哈！放了他。要是你的阿春消失了，你还会像现在这样扯高气扬吗？说条件吧，只要你放了他，我都能答应。条件？既然你开口，我就满足你。那就滚出国去，永远不要回到景琛哥哥的身边。我答应你的条件。半年前你都已经消失了，你现在回来做什么？回来当然是为了事业，难不成是为了傅景琛？可我看到的是。你一直都在勾引景城哥哥，你知道和我作对是什么下场？我回来以后，好像都是你在找我的麻烦。你，你快放了傅春，他和我你我之间都没有任何关系。江志玉，回来那天你泼了我一脸酒，现在我都还给你，只要你开心就好。现在。可以放了傅春吧，这是明天的机票，赶紧给我出国吧。好。请你千万不要为难傅春。江志玉，你应该知道跟我作对的下场。我现在已经准备跟景城哥哥生儿育女了，我不想做的太过残忍。所以你赶紧拿着这个机票给我滚吧，夏文义，我是不会让你得逞的。这个伤心的地方，金晨，你就是……别走，让我问我吧。你的心里还是有夏文义的，你们好好的就行。
。既然希望我留下来，那我就不走。确定你今晚不回家了？太晚了，明天还要开例会，怕明天没精神，我先去洗澡了。我看你是怕回家以后，下午没和你闹了吧？下都觉得脏。江志玉，你别忘了，富生还在我手上，你想让他死吗？你不妨打电话问问，看看富生是否还在照顾。好了，我跟景辰得休息了，你也早点休息吧，晚安。嗯、这个没用的废物又没办好事情。江志玉，如果你敢跟景辰哥哥在一起，我一定会让你死。你也知道了，我不知道你在说什么。别装了，昨天晚上江志玉和景辰哥哥都住在一起了，我还以为他会用什么高明的手段，没想到还是不要脸这一套。你，你又要干什么？景辰哥哥，你怎么可以这样对我？昨天晚上车一未归，就是和小玉姐姐待在一起是吗？不是你想的那样，我们什么都没做。金城哥哥，别安慰我了。你要是还是喜欢小玉姐姐，那我只能选择退出。可惜了，肚子里还未出世的孩子。上次富春帮夏文一小姐把过脉，说她从未怀过孩子。金城，你带夏文怡小姐去医院检查了吗？还没有。小夏身体不好，经不起折腾，所以就没去。之前大脑发布会没事，去医院就折腾了。厉总还真是疼夏小姐。我公司还有会，先走。阿春。我以为再也见不到你了。别哭，阿月，我这不是好好的出来了吗？你是怎么逃出来的？我有我自己的办法，阿月。你要相信我，以后不要再做这么冲动的事情，我差点又把你弄丢了。答应我，以后不要再做这么危险的事情。要是昨天晚上，我对逆景辰只有恨，我是不会再委身于他。我相信你，景辰哥哥，我相信你。真的。我们现在是夫妻。不能互相猜忌，而且我知道你的心里有我，不会做对不起我的事情。力士集团总裁厉景辰在机场与一女子热情相拥，这名女子疑似是前妻江志月。力士集团总裁厉景辰在机场与一女子热情相拥，这名女子疑似是前妻江志月。所以景辰哥哥昨天晚上离开之后，便去机场找小月姐姐，求她别离开吗？我只是。到后来，我们去酒店真的是因为我太累了，想早点休息。你怎么知道小月要走？我，我猜的
，你是不是有事情瞒着我？锦池哥哥不是也有事情瞒着我吗？你什么意思？自从上次小月姐姐害我流产之后，你便再也没有碰过我。我只是觉得，你流产之后，无论是心理还是身体，都需要平复一下。锦池哥哥撒谎。明明是你不再愿意碰我，你要这么想我也没办法，我累了，先去洗澡。嗯、我这辈子，我的手注定就这样了。我已经在国外给你找到了能够治疗的医生了，你别太担心，一定有办法的。你看，这个怎么样？嗯，不愧是业内著名的 Jessica 医生。嗯，这里的话，换成樱花素的话，整体效果会不会更好一点？我也觉得。的确是冰花素比较合适。进。厉总上次的新闻公关做好了，还敢来找阿月？我不知道你在说什么。阿月，有没有时间？我想请你喝杯咖啡。阿月没空。正好我想休息一下，你帮我看看诺尔有没有需要改善的。小月，你上次要离开，原因是什么？就是不想留在这个让我伤心的地方了。可是夏威夷知道你要离开的事，这件事是不是跟他有关？是他逼我离开的，因为当时浮生在他手里，我没有办法。我一直认为小夏是一个心地善良的女人，可是没想到。我不轻易评判一个人，有些事情还是需要你自己体会。谢谢李先生的咖啡，我先走了。都得慢慢来，无论是你的康复，还是我的复仇，都得慢慢来。夏文一已经在厉景辰面前露出马脚，你放心，我会一步步向他讨回来的。阿月，我们结婚吧。结婚？对，阿月，我不忍心看到你变成现在这样，把自己弄得伤痕累累。如果换作是你，你可以放得下吗？我们可以用富氏集团的资源以及你的医学天赋的能力，我们去对抗厉景辰和夏文怡。为什么一定要靠？我曾经在乎的都让夏文怡给毁了。我妈妈是我唯一的亲人。夏文怡做这些的时候，可曾想过放过我？但你可以不用做夏文怡那样的人。我可以保护你。我不用，只有自己强大了，才能完成想做的事情。华琛。很感谢你对我的帮助，但是复仇这件事情没得商量。放开！阿月，你这回你就听我的，好吗？相信富士集团的能力，我们一定可以的。你什么都不懂，他们害死了我的亲人，我要他们付出的代价，不仅仅是复仇，我还得让他们死。你回来了，饿不饿？有一点
这是怎么回事？晋城哥哥，昨天晚上我们，晋城哥哥，难道你不喜欢我了吗？你的身体还没恢复好，身体本来就弱，我是怕你留下病根。我还以为晋城哥哥讨厌我。我还以为金城哥哥讨厌我了。金城哥哥，人家真的好想再跟你生个孩子，好弥补之前没有照顾好孩子的错。之前不是你的错，是江之月心术不正。小月姐姐也是无心之举，只希望再次怀孕，她能够放过我们的孩子。行了，之前的事不要再提了。我知道我最近接触她，你心里不痛快。放心吧，小夏，我还是喜欢你的。江志月，接下来我要来给你个狠的，就怕你承受不住。这个项目等我回公司了再谈，你们分不下去。今天有个重要的客户，把会议室腾出来。之前我不应该对你说这么重的话，只是像我这样的人，怎么能配得上你？傅春哥哥，你个傅工，谁允许你坐在这儿的？你是谁？怎么敢这么对我？我不知道跟傅春哥哥有亲吗？好你个护工，你信不信我开除了你、啊？就算要开除，也是他伸手了算。你是听不懂人话吗？我说了，我是傅晨哥哥的未婚妻，我的决定就是他的决定。你现在赶紧给我滚！明明是你在我面前乱叫，有什么事儿，还是等阿生醒了再说吧。他的主你还是做不了的。你这个狐狸精，不会是看上我家傅晨哥哥了吧？我劝你不要动不该动的心思，现在立刻马上给我滚！我是阿琛的朋友，下回还请注意你的态度。你怎么来了，小夏姐？这个护工欺负我，你赶紧帮我把他赶走。这不是小月姐姐吗？她可不是什么护工，别人家的护工都是用双手伺候病人，她用的可是身体。果然是个狐狸精。我现在就去叫保安把他赶走。站住！你可不要把你的身份安插在我的身上，我可没有你那股子攀比心。好你个贱女人！等叶阿姨来了，我看你还怎么嚣张。叶阿姨，怕了吧？叶阿姨可是最宝贝傅晨哥哥了。要是叶阿姨看到傅晨哥哥这样，她肯定会生气的。我也不希望她生气，我一定会找到幕后那个人。给阿春报仇。好的，好的，叶阿姨，我一定会调查清楚这件事儿的。这到底是怎么回事？阿春没有违规，却被车撞，这说明有人蓄谋已久，想要害他。叶阿姨认识你，你就是住在老宅子的那个女人吧？阿春哥哥没少提你，但你不要痴心妄想嫁进傅家。我与阿春只是朋友，最好是这样。我才是富家名正言顺的媳妇儿，你不过是叶琛哥哥一时起兴罢了。都是因为这个不幸的女人，导致阿春哥哥出了这样的事。你有几条命可以赔啊？我，你什么你？这轮不到你说话。小月姐姐，你躲什么？我这么做是为了叶夫人，她气消了才是最主要的。不是想让叶夫人消气儿吗？这回我把这次机会让给你。你，你什么你？不是你刚才说的吗？只要叶夫人消气儿，你做什么都可以。你太过分了吧！阿成哥哥躺在床上还没有醒过来，你还在这儿，你竟然一点不担心他，还一直欺负小云姐姐。卡里有两千万。拿上卡，给我滚！卡里有八千万，希望你不要嫌弃。
这是你骗我家富春哥哥的钱吧？卡里的每一分钱都是我的劳动所得，不信可以去查我的转账记录，看看是不是富春转给我的。你这个狐狸精是有一些本事的，但还配不上我家富春哥哥。劝你早点死了这条心。我现在就告诉叶阿姨，你给我等着。妈，你还不走？哟，我可得给你找个医生好好看看，别到时候跟厉总说这病是在我这儿得的。你想干什么？只不过是给你看看身体，你怕什么？沈小姐，你怀孕了？什么？我真的怀孕了。是的，现在胎象有些不稳，你需要好好休息。一定是景晴哥哥太喜欢我了，不然也不会这么快再次怀孕。小玉姐姐，这个你可羡慕不来。这是好事，可是我还没有结婚，这个我可羡慕不过来。夏文一小姐，我可得提醒你。来之不易的东西，一旦失去了，可就什么都没了。哼，小玉姐姐，你不会还想像之前一样弄掉我肚子里的孩子吧？那次具体是怎么回事，你我心知肚明。这次应该是真的，再有什么意外，那可就……我，我要回去告诉景晴哥哥。他听到这个消息一定很开心。有孩子不算什么难事儿，守得住才算本事。你们一个个出事儿，都是因为我。该是还回去的时候了。真的怀上了？真的，小月姐姐找人给我诊脉。肯定没问题，这是大事。这样吧，明天我抽空陪你去趟医院。不用，我的意思是，景晴哥哥每天都那么忙，哪有时间陪我孕检？我自己能行。如果让景晴哥哥陪我去孕检，之前那次假怀孕的事情就会败露。肾医院的走廊怎么跟离宫似的？哎，这不是昨天去过富春的病房吗？什么？怪不得外传富春无近女色，原来如此。看来这次富春要身败名裂了。蒋志月，你招惹谁不好，非要回来招惹我？你醒了，你一直在我旁边守着，我怎么守都不醒过来。富春哥哥，苏念，你妈没教过你，进门先敲门呀。富春哥哥，你快开心门。从拍摄角度来看，应该是透过门后的玻璃偷拍的。好在身体和身影都很模糊，再加上是今晚放出来的。今晚爆出来是什么意思？现在是凌晨两点，吃瓜群众也得休息啊。嗯，正好给了咱们可以公关的时间。可，现在的群众真的什么瓜都吃，我们要开发布会澄清的话，我怕会引起反效果。放心。今晚我会在发布会上爆出一个更大的。请问副总，现在传闻你有龙阳之号，请解释一下网传照片上您的举动。叶公子也是个公众人物，所做的行为也应该被称之为表率，请给大家一个合理的解释。现在的记者们都没有调查事件的能力了吗？一点小事，听风就是雨。在这儿咄咄逼人。
我相信各位记者朋友的能力，昨晚就应该听说利氏集团夫人怀孕的消息了吧？我相信这个消息对大家更有价值吧。贱人，竟然背着我偷人！金晨哥哥，我没有。金晨哥哥，我从来都没有。你要相信我。告诉我，你肚子里的孩子到底是谁？是你的，金晨哥哥。还是身孕呢，有些事情是可以理解的。你今晚就跪在卧室门口，好好想想做的事。夏文妮，这个场面熟不熟悉？你也有。对不起，锦城，文艺诬陷傅琛的事情，我是真的很生气。但是，照片的那个事情，是有人凑巧给我的。谁给你的？就是照片上的那个男人，他正在出售与文艺的合照。刚好我知道了，我就买下来。这个贱人，做的事差点毁了。我也是当时怒火中烧。虽然我讨厌文艺，但是我也是迫不得已发了一张照片。对不起。没事，我需要一个人冷静一下。没什么事就先回去吧。今天我就不送你了。你们，你们在屋里干了什么？干了什么？就是当年你和景晨在屋里干的事情。哎呦呦，你可千万别动怒呀！你还怀着孩子呢，好痛！来人，快，快送我去医院！医生，我的孩子呢？对不起，夏小姐，我尽力了。不行，医生，救救我的孩子！我不能没有这个孩子，救救我的孩子！夏小姐，你的胎象本身就很不稳定，再加上你的情绪激动，孩子才……不行，没有这个孩子，锦锦哥哥更不可能喜欢我。都是江志月，都是他害的我。医生，这件事情不能让第三个人知道，否则你的家人也会遭受牵连，懂了吗？江志月，你给我等着！你去哪儿了？又去见那个奸夫了？没有，精神哥哥，我只是身体不舒服，去医院看了一下。这么重视和奸夫的孩子，怎么？想让我当冤大头吗？没有，金晨哥哥，你不相信我吗？都是那个江之月，他污蔑我，哪有什么奸夫啊？等你的胎象稳定了，我就去做亲子鉴定。如果发现你怀的是别人的孩子，你就做好心理准备了。你知道我的手段。叫我过来，不会是为了喝红酒吧？当然不是，公司有个新的研究项目，但是我没有合适的研究人员，不知道小月愿不愿意帮我。那有没有报酬？我现在只认钱，不认人。当然了，钱这方面我什么时候想清楚？
哟，锦城，你也太不会心疼人了。像文一妹妹还怀着孕呢，你都让她干粗活，家里是没有佣人了。不用管她。小月姐姐来了，吃点水果吧。小月姐姐，你为什么推我？我的孩子，金晨哥哥，我们的孩子，小月姐姐，你为什么又要害我的孩子？金晨，快送他去医院，先去还是保住孩子？医生，夏小姐到底什么情况？我尽力了，孩子没保住。金晨哥哥，对不起，我又没保住我们的孩子。小月姐姐，我知道你恨我，但是你有什么事情冲我来呀、啊？为什么又要害我的孩子？到底怎么回事？阿月，你们在做什么？副总，阿琛，夏文一小姐流产了，说是我给推的，你好好给她检查一下，看看到底怎么回事。夏文一小姐之前就流产了，她她说谎，肯定是附身指使的。景深哥哥，你要相信我。够了，你真当我傻吗？副总，麻烦你好好检查一下这个女人。景深哥哥，我错了，之前是江之月，她气得我导致我流产，我怕你会不要我，我不敢跟你说。贱人，滚！金晨哥哥，我是真的在乎你才会这样的。现在，让医生好好给你检查一下，不要逼我动手。孩子确实是因为情绪不稳定掉的，但恕我直言，夏文一小姐之前没有怀过孕，这是第一次。原来真的是这样啊，夏文一妹妹，你可把我害得好惨呀！小月，对不起，之前是我错怪了你。没事，如今真相大白了，还希望景琛以后不要怀疑我，也原谅夏文一妹妹吧。毕竟，她也就这两件事骗了你。看他还有什么事瞒了我。李总，其实夏文一脖子后面的痣是近期脸上去的，并不是天生的。什么？嗯、小月姐姐，你耳朵后面那颗痣好难看啊！真的很丑吗？可是。我跟景琛的婚期马上就要到了，那可怎么办呀？小月姐姐别担心，我知道一个点痣的地方，肯定帮你弄的一点痕迹都没有。医生，不要再说了。阿月，到底怎么回事？你说。景琛，这件事儿我之前跟你说过。可是你根本就不相信我，也没必要再说。我之前被这个贱人蒙蔽了，阿月，你说，你说的我都相信。结婚前，夏文一说我脖子后面的痣不好看，让我给点掉。可是没过多久，他又说他的脖子白皙，点上痣会更好看一些。所以，救我的人一直是你，根本不是你顶替他，是吧？我一直都有跟你说过，救你的人是我，可是你从来都没有相信过我。江之玉，你敢抢我景琛哥哥，我跟你拼了！去死吧！只有你死了，景琛哥哥就是我一个人的了。这一巴掌是你骗我小月顶替你这件事，这一巴掌是你上次怀孕说小月害的你流产。这一巴掌是你这次怀孕又想诬陷小月，夏雨，你知道吗？我最讨厌别人骗我。妈
，你的仇，我终于给你报了。你的在天之灵，也该安息了。来人，把他扔进仓库。等等走了，直接送出国，还是天使情人明月，这辈子别让他出来。阿月，之前让你受委屈了，之后我会好好补偿你。你现在的情况？还敢趾高气扬的跟我说话？夏文一，没有想到今日的后果吧？早知今日，我当初就应该杀了你。当初？当初你陷害我母亲，绑架傅春，哪件事情不是你做的？你可曾想过今日？江志宇，当初我做的所有事情，我都不后悔。只要能让你痛苦百倍，我就高兴。<笑>狗牙残喘，你放心，你去外国的路上并不会孤单，你的家人们永远走不出那家精神病院。你敢碰我家人，我一定不会放过你。你是人的时候都做不过我，我还怕你是鬼。怎么了？今天你跟丽君成了太多，我都看到了。阿琛，我明白你的心意，只是眼看着复仇就要成功了，你愿意再等等我吗？你，你想通了？想通了，双手沾满鲜血的又不是我，我想给我们彼此一次机会。你这个贱人，果然是要跟我抢富春哥哥。你这个贱人，果然是要跟我抢富春哥哥。富春哥哥，我才是你的未婚妻，你竟然帮这个贱人！够了，婚事是我妈定的，也没有经过我的同意。你要是想嫁，嫁给我妈去。你，富春哥哥，连你也欺负我是吧？好，我现在就找阿姨告状。说过了，报仇有很多种，为什么你偏偏选择这种？我要让逆景城为他所做的事情而后悔。我爸妈的事，看似是夏文一做的，都是由逆景城来做的。我妈妈的死，和他逃不了关系。景城也有这么深深的时候呀，可惜以前都没有享受过。放心，以后我只对你这样。之前都是我的错，现在误会都解开了。虽然我知道，再怎么对你好，也弥补不了我对你做的错事。以前的事就不要再提了，我们重新开始吧。阿月，你再坚持一下，马上到停车场，我开车送你回去。雨、嗯、辰，我真的好难受。你为什么就是不相信我？阿月，这件事我对不起你，以后我一定加倍对你。消失。哎，对了，阿姨，我听说这个女人是厉总的前妻，我的好闺蜜都被她害了
，现在被送到国外了，竟然还有这事儿、嗯，我真是小看了他了啊！这是，你看看你，一直信任的一个女人，什么东西，竟然背着你跟他的前夫旧情复燃，小琛啊，你可要擦亮眼睛。别辜负一直对你好的思念呀、啊！我相信阿月。我告诉你，除非我死了，否则他这种女人就这辈子也别想进我傅家的门。你马上跟苏念结婚。哎，你消消气，傅晨哥哥只是一时糊涂，等他见清了那个女人的真面目，就会娶我的。苏念，你死了这条心吧，我不会娶你。傅晨哥哥，你怎么可以这么对我？我告诉你，你如果要敢娶江之月，我就死给你看！阿、啊、姨，妈，希望你不要插手我和阿月之间的事情。你应该不会想要失去我。好啊。为了这个女人，不顾及我们母子的情分吗？妈，从小到大，我都是按照您的计划在走，但这次，我想选择我想要。傅晨哥哥，可是我真的看到江之源和厉总旧情复燃了，他要送江之源回家。你最近还住在傅家？我也没有别的家呀，我妈已经不在了，我已经没有家。对不起，之前让你受苦了，小月，我们复婚吧。你容我考虑一下。答应我好吗？复婚之后，我发誓，我会对你好的。好，我们复婚。怎么，你还敢回来？在外面跟你的前夫勾勾搭搭的，又来骗我们小琛吗？真不知道傅晨哥喜欢你什么。你真的打算和李景琛复婚吗？你真的打算和李景辰复婚吗？对。理由呢？只有成为了他最亲近的人，才方便与我下手。无论是他的事业，还是他的命，我都要。你答应过我的，不会用这种方法。我不能再等了，这是最快的方式。太让我失望了，妈，我同意跟苏念结婚。傅晨哥哥，你终于想通了吗？儿子，能想通太好了。婚礼的事儿，我会尽快安排。你看着办吧，我先休息了。阿姨。我还是觉得傅晨哥哥心里有那个女人。放心吧，那种水性杨花的女人，一时吸引，付之一时。你呀，还是陪她过一世的女人。阿姨，嗯。复仇眼看就要成功了，可是为什么我感觉不到一点快乐？就算我气你要复婚，我也接受不了娶别人。小月，我想通了，就算你要复婚，我也会等你。我没有复婚。
。阿月，人活在世上，不是只有复仇，有时候应该更开一些。我相信你的父母，也不希望你每天带着仇恨生活下去。你怎么了，阿月？金晨，我现在还不能和你复婚。那你怎么坐在这里发呆？因为我不确定祖祖安妮结婚是不是正确的，我怕我们。不称不让我用勾引你的方式报仇，那就直截了当一些，今晚就杀死你，为死去的亲人报仇。以前都是你下厨，今天我下厨才知道有多辛苦。小月，你先辛苦你了。你突然这样，我有点不适应。你是不是有什么事要跟我说？有句话不是说，只有失去才懂得珍惜。我失去过你，也知道追回你们不容易，所以这一次我不会再失去你了。那你就动手吧，能死在你的手里，我也觉得值了。
自从那天开始，江之月彻底消失，我再也没能找。